ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಾರ್ವತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಅರವತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮಂಡಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನಿದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಏಜು ಅರವತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರೇ ಸೊ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಮಂಡಿ ನೋವಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಮನೇಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ದಿನಿತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಎದೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾದ ಮೂಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಯ ಮೂಳೆ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಹೊರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನೇತದ ಕೆರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಬೆನ್ನಿ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ವಯಸ್ಕರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಕುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಪೈನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಂಬಾರ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐದು ಮೂಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಂಬಾರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇಂಟರ್ ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಮ್ಮ ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಜರುಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂಬದಲ್ಲಿರೋ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ ಬೆನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತೊಡೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಮಂಡಿಯ ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯ ನಾವೊಂದು ಸೈನೋವೆಲ್ ದ್ರವನ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ದ್ರವ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಒಂದು ಮೂಳೆಗೆ ಒಂದು ಮೂಳೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ರಬ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಎರೋಷನ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಅತಿಯಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಡೈಲಿ ಹಾಲು ಮೊಟ್ಟೆನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತೋದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನಿ ನೋವಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಂಬೋ ಸ್ಯಾಕ್ರಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದಿನಿತದ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಿಲ್ಲೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಲಗ್ತಾ ಬನ್ನಿ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋ